こんにちは,にちは<笑>、えっと、宮崎県にあるアーイルベーダーと植物療法の店アーイユスのトモコ先生とアリサ先生<笑>よろしくお願いします,しします、えっと、私たちなんでこの動画を撮ることにしたんでしたっけ、えっと、あのタイトルにあるように心と体のセルフケアをの情報とかを発信していきたいなって思っていて、取ることにしました。具体的に言うと<笑>、そうですね。あの私たちこの仕事を通じて思うんですけれども、あのえっと皆さんこう不調があるときには病院に行くもの、お薬はお薬屋さんで出してもらうものみたいに思ってらっしゃる方は非常に多いんですけれども、実はあの割とえっと。私たちみんな自然治癒力というものがあるのでセルフケアをすることで簡単に不調を治していける部分もあるんですよねでその方法がわからないという方たくさんいらっしゃるので、えっと、私たちが知ってることを<笑>、えっと、お伝えしていけたらなっていうふうに思います。例えばですねあの今呼吸が浅い人っていうのがすごく多いんです。で、呼吸が浅いとあの自律神経の、えっと、副交感神経っていうのがうまく働かなくって、内臓がうまく働かない、リラックスできないそういう方が非常に多くいらっしゃいます。で、そういう時に深呼吸をする。深呼吸をするだけで<笑>副交感神経が優位になるんですよね。で、それがでもうまくできない。じゃあどうしたらいいのか。皆さん好きな香りってあると思いますアロマの好きな香りをちょっと鼻の近くに持っていって吸うこれだけで深呼吸が始まります<笑>で、えっと、副交感神経が優位になって、えっと、不調が治っていくそういう簡単なことですよね、うん、そういうのを伝えていけたらなっていうふうに思ってます、はい、<笑>そのアロマっていうのはあの植物の,あのエキスのあのものじゃなくてもいいんですかいやそれはダメですよ<笑><笑>あの、えっと、似たような形の瓶に入っててあの売ってるものもあるんですがやはりあのそれは、えっと、信用のおけるメーカーの,あの出してるもので、えっと、いろんなこう、ねあのえっと、生産国が書いてあるとか、えっと、学名が書いてあるとか。そういうものをお選びください。<笑>なるほど。<笑>ね、あの好きな香りってすごいリラックスできますもんね。そうですね。アリス先生は何が好きですか？なんえっ、ー、とか精油アロマのえっ、ー、と精油の香りで言うとゼラニウムっていう,うお花のようなバラのような<笑>香りのする精油があって、すごいバランスを取ってくれるのが上手な精油なので。すごい吸いますね。深呼吸、<笑>それこそ深呼吸しますね。うんうん、私はジャスミンが好きです。<笑>高貴な<笑>いい香りですね。はい、あのジャスミンの香りを嗅ぐと私はすごくリラックスできるので、はい、ちょっとあの自分力入ってるなっていう時にはジャスミンの香りを嗅いだりしてリラックスするように心がけてます。はい、なんかこういう話を。でできるのもいいですよねなんか例えば全然知らなくても香りってあのお店ちゃんとしたお店に行けばそういうナチュラルのもの売っててあな,あなたは何の香りが好きとかそういうのから始めてもいいなとは思いますよね。うん私たちが<笑>何者なのかっていう話をしてなかったそうですね<笑>自己紹介がまだでしたね。<笑>ではまず私から、はいえっと、私は、えっと、アーイルベーダーというものにもともとインドで出会いましたインドが大好きで何回か行くうちにアーイルベーダーに出会ってあの自分がすごいちょっと不調を感じた時にアーイルベーダーのクリニックにかかって体だけじゃなくって心までスッキリしたなっていう経験があります。でこれはすごいぞっていうふうに思って、うん、あなんかちょっとこれ習ってみたいかもと思い次にインドに行く時にインドに住んで学びました、うん、で私はあの、えっと、現地の病院で実習をさせていただいたりしたんですけれども、うん、あの200キロ以上ある女性が
入院してきてで退院していく時には半分以下のスリムなボディになって退院<笑>はい。聞かれたり、うん、あと足が痛くて杖をついて入院されてきたリウマチの患者さんが、うん、もう帰る時にはスタスタ歩いて帰られたりとか、うん、あとは骨折して、えっと、来た女の子がギブスもせず、うん、毎日トリートメントマッサージをして、えっと、オイルマッサージを受けることでの10日間ぐらいで。うんあの骨がつながって<笑>すごいですね。<笑>はい、ギブスをしてないので骨はあえっと筋肉が痩せずに、うん、むしろツヤツヤした状態で変えられていく。そういうものを見て、うん、あこれは本当に素晴らしい。えっと人間自然治癒力は素晴らしいし、えっと植物の持つ力っていうのもすごいんだなっていうことを目の当たりにしました。うん、で私は最初興味本位でアイルベーダーを習ったんですけれども。あなんかこれを日本に伝えたいな日本に知らない人にお伝えしていきたいなっていうふうに思うようになりましたで幸い私は、えっと、帰国後すぐにそれを仕事にすることができてでそこの店であのアロマテラピーとか太鼓式などのボディーワークも行うようになりましたで本当にこの仕事って素晴らしいなでそういうふうにそこで思うようになりましてでのこの人にはアロマこの人には太鼓式この人にはアイルベーダーみたいにその人によっていろいろ合うもの合わないものっていうのがあるのでいろんな引き出しからその合うものを引き出して、はい、あの使えていけたらいいなお伝えしていけたらいいなっていうふうに思ってますでそれをこう宮崎で自分の店を持って、はいえっと、実践していくようになったのがこのアーイスっていう店なんです、はい、でそこでアリサ,アリサ先生と一緒に働くようになりました、はい<笑>えっと、アリサ先生はこのお仕事どうしてしようと思うようになったんですか私はもともとは、えっと、ドラッグストアとかで登録販売者っていう,こう第一類以外のお薬を販売できる資格みたいなのを持っていてそういうあの機会が多かったんですけどなんかえっとその頃にセルフメディケーションっていう言葉も知って。すごいセルフメディケーションってどんなことかっていうとあの自分の健康は自分で責任を持って管理してちょっとした不調だったら自分であの治す<笑>っていうのを言葉を知ってあ素晴らしい考えだなって思ったんですけどなんかどうしてもお薬だけではな何ともならない問題っていうのがある。なってていうのに気づき始めて今そういう病気増えてますよね本当にそうなんですよね、うん、逆に言えばお薬さえ飲めばなんとかなるとか痛いからとりあえず痛み止めを飲むとかそういうことって普通っていうかそれが当たり前みたいになってるんですけどその根本原因とか、うん、その深く追っていくと心の問題があったりとか、うんうん、そういう。ところに気づいてない薬にとりあえず薬飲めばいいっていうのが多いなっていうのをすごく感じていてあのまあその時その当時はまだ知らないことばかりだったのであのでも私に他にできることはないのかなと<笑>調べ探した考えた時にアロマをまず学んでみようと思って。その時に智子先生のスクールへ<笑>行くことに<笑>来てくれたんですよね。はい、もうお話、智子先生のお話と笑顔に<笑>落とされて<笑>、この人のもとで学びたいっていうふうに思って、でそこから私の,その植物療法のお勉強だとか、まずアロマから始まってハーブ。でアルベーダーのお勉強もさすあのするようになってで、あのー、すごい知らないことがたくさんあったんですよね、うん、でも逆に今考えるとあのちょっとしたことであの自分の不調って本当に良くなるんだなとかそういうこともすごいあの勉強したんですよねで知らない人が多いなっていうのをそのちょっとしたことで良くなるっていうことをあのーセルフメディケーションの考え方も素晴らしい考え方は素晴らしいんですけどそれを薬で何とかするっていうのではなくて
心とか体とか魂とか全部包括的に見てその自然治癒だとか植物の力を借りてあの良くするっていう考え方ってすごく大切だなっていうのをあの学びました。<笑>でこのお仕事を今もしていて、えっと、あのセラピストとして活動もしてますしちょっとこう。講師としてもちょっと活動させていただいてるんですけどですねでえあの智子先生とあのこの学んだこととかをちょっとでも多くの人に発信したい、うんうん、行きたいと思ったんですよね。そうですね<笑>で私たちはこのチャンネルで、えっと、ある時はアロマテラピー、はい、である時はハーブ、はい、ある時はアイルベーダー、はい、そういったこう自然療法の,あの簡単なえっと取り入れ方をお伝えしていきたいと思ってます。はい、<笑>じゃあえっとまた<笑>また次の動画で、ま、はいよろしくお願いします。<笑>